Хм. Привет. В общем, сегодня я, пожалуй, поговорю про то, что не особо-то хотелось говорить на самом деле, но, в общем, буду сидеть, портить разворот, а потом пытаться исправить его в диджитале, спойлерну, и расскажу о своем самом главном страхе в творчестве. Скорее всего, каждому рисоваке знакомо такое, то, что садишься за какое-то дело и такое, блин, оно слишком большое, я боюсь за это взяться, но, тем не менее, начинаешь, а потом всю работу сидишь и такой трясешься, а вдруг не получится, вот у меня здесь уже не получается и так далее. Хотя, может быть, задумка изначально и нравилась. В общем, с, эти, с этой картинкой, с этим разворотом в скетчбуке я и попал именно в этот момент. Хотя мне скетч даже особо не нравился, потому что он слишком пустой, а мне нравится, когда больше динамики, больше места занято и со смыслом занято. Могу приложить здесь примерчики того, что я имею в виду, и своих предыдущих разворотов здесь. Кстати, мне на удивление очень сильно понравилось рисовать гуашью, несмотря на то, что конкретно у этой гуаши от луча есть довольно большие недостатки, вроде того, что многие цвета не такие уж реальные кроющие, и из-за этого, например, не замешивая цвет кожи, особенно темный, он получается плешивым, и это не очень хорошо выглядит на многих рисунках, потому что очень сильно бросаются в глаза эти пятна, особенно на просвет. Но разговор, собственно, должен был пойти не в это русло, так что я, пожалуй, продолжу. В общем, у всех нас есть какие-то ожидания насчет того, что мы хотим и можем сделать. И, к сожалению, они не всегда оправдываются. Часто можно начать какую-то работу, а в процессе понять, что вот что-то идет не так. И в итоге, к сожалению, ее забросить. Ну или на нервиках сделать ее, а потом сидеть недовольным, потому что, ну блин, оно получилось совсем плохо. Также в эту степь относится страх э, пустого листа, когда вы представляете какой-то крутой проект, какую-то классную работу или даже то, как вы, возможно, будете записывать видео на YouTube, а потом думаете о всяких нюансах, о том, как это будет сложно, пугаетесь этого и даже не пытаетесь начать делать это дело. Чаще всего это идет из-за очень сильно завышенных ожиданий, по крайней мере, у меня так всегда. Потому что, что бы я ни начинала, я такой, типа, вот, я превозмогу, я буду там фигачить, как великий титан искусства, а в итоге, ну, что получилось, то получилось. К сожалению, многое зависит от везения, так скажем, просто от многих факторов извне или из просто жизни, и лишний раз при работе накручивать себя, это, мягко говоря, ну, такое. Да, в некоторых случаях именно накручивание позволяет нам увидеть какие-то детали, которые мы бы не заметили, если бы закрывали на все глаза. И из-за этого мы, собственно, и развиваемся, потому что мы придираемся к себе, мы много от себя требуем. Но ставить это как саму цель, делать каждую работу лучше, чем предыдущие, это очень стрёмно, потому что это приводит к максимальному психологическому выгоранию в плане деятельности. Да, вы можете продолжать любить рисование, вы можете продолжать любить творческие штуки, но у вас не будет больше стимула потом браться за новые работы или доделывать старые, потому что вы банально будете воспринимать всю эту деятельность как один сплошной стресс. И на этом ваша карьера художника, возможно, кончится, возможно, так и не начавшись. Так что стоит быть осторожнее и слишком многого от себя не требовать, потому что реально многое в рисунке зависит от воли случая. Но все-таки стоит быть более расчетливым человеком, потому что вот я, например, иногда страдаю манией величия, и мне иногда кажется, что я могу сделать больше, чем я на самом деле могу. И вот, например, в мае у меня заказали комишн. Очень сложный комишн. И, если честно, я так до сих пор его не нарисовал, потому что как только я приступил к этому делу, я понял, что вот это слишком сложно. До свидания. Главное, я его не отменил, потому что, ну, короче, вот так сложилось. Заказчик просто золотой человек. Менеджер Тоша, ты тоже просто солнышко, я тебя обожаю. И если не ты, я бы сдох, наверное, уже. Но не суть. В общем, блин... Я этот комишн не отменил, и каждый день, каждую неделю я откладываю это на потом, в надежде, что чуть позже я сделаю это лучше. Но если я так серьезно подумать, то стоит все-таки взять себя в руки и, наконец, продолжить, потому что большим грехом, так скажем, будет не сделать вообще ничего, чем сделать хотя бы как-то и... Учитывая то, что люди обычно не видят того, с каким стрессом ты, например, делал, с какими мыслями ты подходил к делу, им может просто понравиться результат, даже если тебя, как художника, он не устроит. Так что этот страх, именно страх делать какие-то серьезные вещи или даже несерьезные, 
разочаров... разочарование в своих работах, наступающее в процессе. На самом деле это все такое надуманное получается, потому что в любом случае мы никогда не предугадываем точные результаты финал действия, так что надо все-таки относиться к таким вещам проще. Но это очень тяжело, я это понимаю. Скорее всего, такие вопросы вообще стоит прорабатывать с психологом, а не рассуждать об этом в интернете абстрактно. Поэтому я перескочу с темы на тему. Как вы могли заметить, я попытался учить что-то с заставкой, так что если вам это будет интересно, возможно, с возвращением в город я поменяю немножечко формат канала, и он будет, скорее всего, в среднем на 50% состоять из псевдоанимационных таких роликов. Например, мне кажется, в таком формате было бы довольно интересно рассказать о том, как я учился на аниматора, и именно с такой подачи сделать пару можно сказать, туториалов и секретов поступления на такую специальность, как анимация. Так что, если вам интересно, пишите в комментарии, и в дальнейшем я поработаю над качеством именно аниматика, над качеством всех этих движущихся штучек, и сделаю пару шаблонных анимаций для того, чтобы использовать их в дальнейшем. Просто с возвращением в город у меня не будет столько возможностей что-то снимать именно вживую, и рисовать особо традишки я тоже там не могу, так что придется выкручиваться как-то так, если я хочу продолжить вообще этим заниматься. Но на данный момент я ничего не гарантирую, в том числе потому, что это зависит также от вашего отклика. Как вы скажете, так, скорее всего, и будет. В любом случае, я пока что надеюсь постараться поддержать канал на плаву, потому что на данный момент мне это достаточно интересно, и это стимулирует на какую-то деятельность. Ну, в традишке пока что получился вот такой финал. 
Если что, это нарисовано гуашью, карандашами, линерами, акриловыми маркерами и вообще всем тем, что угодно, лишь бы это попытаться спасти. В итоге мне это, если честно, не удалось, поэтому я побежал делать это в диджитале. Где же еще? Лишь бы успокоить себя немножечко. Разворот в самом скетчбуке, конечно же, не спасти, но не вырывай же его, и иллюстрация имеет тоже место быть. Так что Clip Studio спасает, и, как казалось, в нем, оказывается, есть функция теперь, которая позволяет записывать спидпейнт прямо во время рисования. Не знаю, с какой это версии, но, в общем, такое присутствует, и это довольно прикольно. Вообще тут сразу становится ясно, что как бы мне немножечко в традишке все таки не хватает возможности градации цвета и света, потому что все таки в ней есть огромное ограничение. Так что вот предыдущий вариант, а вот финальный. Какой вам нравится больше, судите сами, но мне в конце концов финальный. Спасибо за внимание. Жду вашего отклика по поставленным вопросам в комментариях. И еще раз спасибо, и подписывайтесь, если хотите.